Hi guys, my last Christmas card for this year, so or this season. Um, I work here on heavy watercolor card stock, and I actually oh, this is the one of these pieces you work on and work on, and you like don't like it, and you don't like another layer and another layer, and so on and so on. And but I didn't give up, so every now and again I took it and had a look at it, put another layer of paint on it and so on and it worked and at some stage I put all my really favorite paint or colors on top and um, yeah and then I got this very colorful Christmas card and that's what we need this year for Christmas a lot of color you know it's everything is gray enough so it should cheer us up all of us so um, as you know, that's one of my favorite colors, and um, I go on here with um, um, what do I know? Oh, oh no, next next layer is a um, bit of uh, gesso with a brayer, and then I put more colors on, a bit of stenciling, and so on. You will see at the end, I will draw some Christmas trees down. Hallo, ihr Lieben, ich werde euch heute meine allerletzte Weihnachtskarte zeigen und es wird eine ganz, 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 ganz kunterbunte und zwar passend, nicht passend, aber gerade für das Jahr 2020. Weihnachten 2020 muss kunterbunt werden. Ganz einfach. Irgendwas muss ja kunterbunt sein. Ja, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Come on. Also, ich habe hier so eine Karte, da habe ich so ganz, ganz viele Schichten drauf. Immer mal wieder was ausprobiert und hat mir nicht gefallen. Wieder eine Schicht drüber kennt man ja, man hat ja immer mal so ein Ding liegen und hin und wieder habe ich es zur Hand genommen und gedacht, nee, komm, jetzt machst du nochmal eine neue Schicht drauf und äh, ja, aber irgendwie wollte es nichts werden, aber jetzt doch, jetzt hat es funktioniert ich packe da immer noch mal ein bisschen mehr Farbe drauf, alle meine Lieblingsfarben, dann wieder eine schöne Schicht Gesso mit dem Brayer und jetzt wieder, das ist die letzte Schicht Farbe, die ich drauf mache, auch mit dem Brayer wieder in grün, dann wieder ein bisschen mehr von dem Pink, von dem Neon Pink oder Orange, weiß ich jetzt gar nicht und äh, dann werde ich anfangen, ein paar Bäumchen drauf zu malen und die werden dann auch ganz, ganz kunterbunt. You know, that's the last brayer bit here, the last layer. And now I start with my Christmas trees. And uh, they're very geometrical. Nothing, not, of course, not realistic Christmas trees. but And they will be, at the end, very, very colorful. And um, would I want to have something like that in my in my living room? No, I don't. But... You know, on a card, it's quite nice. You know, I, I draw it down first with graphite, but I really couldn't see it on that colorful background. So I went on directly with my ink pen. Okay, just geometrical shapes. It's not that difficult. Don't need to um, erase. And a few uh, patterns into the trees, different ones. And I will go on then with... Um, yeah, putting a little border around the trees to put them into the focus uh, without losing the colorfulness, you know. Ich habe dann hier mit einem schwarzen Inkstift, erst hatte ich einen Bleistift benutzt, da konnte ich aber die Linie nicht so gut sehen, bin ich direkt mit dem Inkstift reingegangen. Ist ja nicht so schwer, so ein paar Dreiecke zu malen. Das kriege selbst ich hin. Und ähm, dann eben so ein paar Muster reingemalt. Und ähm, ich wollte natürlich die... Weihnachtsbäume in den Fokus stellen, wollte aber die Buntheit oder das Bunte drumherum nicht komplett verlieren. Also dieses Ausblocken, Blockieren von Farbe, dass man das nur in dem, dem Objekt dann hat. Das macht, gibt ja diese Technik. Das wollte ich allerdings nicht. Aber mit ein wenig Gesso um den Rand herum, da wird dann Schuh draus. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich gehe jetzt erstmal komplett drumherum. Und werde dann nochmal einen dünnen, sehr konzentrierten weißen Streifen um die Bäumchen herum malen. Einfach um da so ein bisschen, um das Ganze noch ein bisschen zu definieren. You know, I just wanted to, I don't want to lose the, the colorfulness around the trees, but just, of course, as I said, 
wanted to um, have the trees in the focus just a bit of a blurry gesso around the trees and now I define a very thin but very concentrated line around the trees to uh, define it much even better but a uh, thicker lines here in black was a bit too thin and too yeah not really visible and I will go on later with a Posca pen and make us as well these very scribbly lines I like it so much more so much better it looks pretty pretty clean when you're having this very exact and neat lines and that's what I don't like you know with this messy colorful background I think um, you need a bit of a sketchy lines first I fill in some areas here with my um, Posca in black and then I will go around the lines very very loosely and put some sketchy lines down. Ich habe dann hier nochmal die, die Linien verstärkt und jetzt mit dem Posca gehe ich rein in manche Flächen, fülle die aus und gehe dann nochmal drumherum in diesen sehr sehr sketchy Linien, weil ich mit diesem messy Background, also Hintergrund und da fand ich diese sauberen Linien irgendwie öde, langweilig. Und deswegen nochmal reingehen mit meinem um, messy, messy, mit den sketchy Linien und das gefällt mir wesentlich besser. Jetzt kommt hier noch ein bisschen von meinem Pink rein, von dem Neon Pink hier und da, hier auf die Lichterkette natürlich auch, ganz klar. Und Aber das war's, ich mache jetzt nicht ganz so viel mehr, weil ich mich da ganz auf die Hintergrundfarbe konzentrieren wollte, dass die durchkommt. Of course, äh, natürlich musste ich hier meine Bäumchen auch äh, erden. Sollten ja nicht in der Luft schweben. Um, you know, I put some of my, my neon colors here in, but not that much. I just wanted to focus on, on the background, that the background comes through, colorful enough. And um, of course, I had to ground my trees, and now I start stamping. The background stamping here, or I put it in the background by blocking um, or I'm masking my trees off, that it looks like it's in the background, um, is... A bit of background stamping and it is the happy Christmas stamp you know I use um, several little um, word stamps here and I think that's just perfect for a card like this uh, to pick up this art journal owl art journaling theme and um, having a sentiment in there that makes sense so ich habe dann jetzt hier mit einfach mit dem um, verschiedenen happy merry und so weiter und dann mit dem Christmas einfach die Hintergrundstempelung gemacht und ich denke mal zu diesem Art Journal Stil passt das ganz wunderbar und so lasse ich das dann auch ich wollte da jetzt nicht so ein ja so ein Sentiment drüber haben das hätte irgendwie nicht gepasst so hier nehme ich noch ein Pit Pen in Grau und dann noch noch ein bisschen dunkler Grau gleich einfach auch um noch ein bisschen zu schattieren Einfach, um auch ein kleines bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Mit dem Weiß allein, ja, das sieht dann äh, nicht ganz so ähm, dimensional aus. Deswegen fand ich, gehörte da jetzt noch ein bisschen Schattierung rein. You know, I just needed a bit of shading here. I'm using grey pit pens, a lighter one, and then I'm going in with the darker ones and uh, blend it out with my finger. The white by itself was a bit too flat and just need a bit more dimension. So I layer it now first on black with a very thin black frame here or yeah edge and I will pick up the green for the next layer and I think that works quite good and uh, I will put it on craft card on that's my base card and that's it and then you will see the close-up coming already um, ich habe jetzt hier die Karte fertig gemacht, ein bisschen schwarzen, dünnen Rand, also schon als Kontrast was Schwarzes, aber eben nicht so dick. Und dann das Grün als zweiten Layer und das ist schon das Close-Up. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me thumbs up and the comment book be so very much appreciated. Um, I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, please. Be careful out there, stay healthy, never forget to be creative. Bye-bye.
So ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Aber vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi.